ഹലോ ഫ്ലൈവിലേസ് ഇത് നമ്മുടെ പുതിയ ലോങ് ടേമർ ജിംനി ലോങ് ടേമർ വണ്ടികൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് പലപ്പോഴും വരാറുണ്ട് മാരുതി ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് അയച്ചിരിക്കുന്ന ലോങ് ടേമർ അത് ലോങ് ടേമർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണ ഒരു കുറച്ച് കാലമോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് അധികം കിലോമീറ്ററോ ഓടി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ സർവീസ് പീരീഡ് എങ്കിലും നമ്മുടെ അടുത്ത് ഓടി നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി വിലയിരുത്തിയിട്ട് റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ റിവ്യൂ ആയിട്ടും ചെയ്യാറുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ലോങ് ടേമർ വണ്ടികൾ എന്ന് വരാറില്ല മാരുതി ഹ്യുണ്ടായ അതുപോലെ തന്നെ പല ബ്രാൻഡിന് നമുക്ക് വരാറുണ്ട് ഇത് ഏതായാലും മിനി ജി ആണ് നമ്മളെ നാട്ടിലുള്ള ഒരു മിനി ജി പക്ഷേ നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള റിയൽ ഒരു ലോങ് ടേമർ ആണത് നമ്മുടെ സ്വന്തം ജി വാഗൺ മോസ്റ്റ് പ്രാക്ടിക്കൽ ജി വാഗൺ ജി ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഡി ഇത് വെറും ഒരു വണ്ടി ആയിട്ടില്ല നമ്മൾ കാണുന്നത് നമ്മളൊരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വെഹിക്കിൾ പോലെ തന്നെയാണ് കാരണം ഇത് അമ്പത്തിനാലായിരം കിലോമീറ്റർ രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് ഓടിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് വർഷം ആകുമ്പോൾ തന്നെ അത്ര ഓടിയുണ്ട് ഓടി മാത്രമല്ല അത്യാവശ്യം നമ്മൾ ഓഫ് റോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാത്തരം എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നമുക്ക് റിയൽ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ലോങ് ടേമർ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ലോങ് ടേമർ റിവ്യൂ ശരിക്കും ഒരു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡിൽ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പലപ്പോഴും ട്രാവലിംഗ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് സംതിങ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ലോങ് ടേമർ റിവ്യൂ ആണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നത് സോൾ മൈ ഫ്ലൈവ് ഇലേസ് എസ്പെഷ്യൽ എപ്പിസോഡ് ഓഫ് ജി ബാഗ് ആൻഡ് ലോങ് ടേമർ ഇപ്പോൾ ഫ്ലൈവിൽ ഫാമിലി രണ്ട് ജി വാഗൺ ഉള്ളത് ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും എൻ്റെ പഴയ ജി വാഗൺ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി നയൻ ജി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഡി പിന്നുള്ളൊരു ജി വാഗൺ ആണ് ഇത് ഇത് ജി ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഡി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വണ്ടി ഇതെൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടും നമ്മൾ ഫ്ലൈവിലെ പാർട്ട്ണറിലായിട്ട് ഹുമയൻ കളിയത്തിന് വണ്ടിയാണ് ഇത് നമ്മൾ ഇറക്കിയ സമയത്ത് ചെറിയൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു കൂടുതൽ റീലും നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റുകളും ചെയ്തിരുന്നത് നമ്മൾ ഒരു റിവ്യൂ ആയിട്ട് ചെയ്തിരുന്നില്ല കാരണം ഞാനൊന്ന് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണെന്നെല്ലാം കാണിച്ച് കാണിക്ക കാണിക്കണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഞാനും ഓട്ടത്തിലായിരുന്നു പല തിരക്കിലും ഉമ്മയാണ് നല്ല ഓട്ടത്തിലായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അമ്പത്തിനാറായിരം കിലോമീറ്റർ ഓടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം നല്ല ഓട്ടമുള്ള ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന വണ്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇതൊരു പ്രാക്ടിക്കൽ കാറാണെന്നുള്ളത് കാരണം ഡെയിലി യൂസ് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ദിവസവും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വണ്ടിയുടെ റിവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും റിയൽ ലൈഫ് റിവ്യൂ തന്നെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ഇത് നമുക്ക് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് എടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് അന്നത്തെ ന്യൂ കാര്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ വണ്ടിയിൽ അപ്പോൾ അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കാം ഞാനത് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തു ഉമ്മയുണ്ടും ഉമ്മയുടെ വൈഫ് യാസ്മിനും ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ചില കളേഴ്സും കാര്യങ്ങളും കോമ്പിനേഷനിൽ ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ കൊടുത്തു അവരതൊന്നും സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കളറായിരുന്നു ഇത് അങ്ങനെ കളർ സെലക്ട് ചെയ്തു ഇതിന് വേണ്ട ഫീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം ചെയ്തു അപ്പോൾ ഞാൻ അന്ന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ലിബിൻ്റെ ഡിഫൻഡറിൻ്റെ എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു വണ്ടിയെല്ലാം തന്നെ എനിക്ക് സ്വന്തം വണ്ടി പോലെയാണ് എനിക്കിഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാനും പറ്റും എനിക്ക് വേണ്ട ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുതിയ വണ്ടി ഞാൻ വാങ്ങിയില്ലെങ്കിലും എൻ്റെ അടുത്ത് വണ്ടി ഉള്ള പോലെയല്ല അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ചില കസ്റ്റമൈസേഷൻസ് ഉണ്ട് അതെന്തൊക്കെയാണ് നോക്കുക അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഡിസൈനിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ വണ്ടി നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തത് ജി ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ആയിട്ടാണ് ജി സിക്സ് ജി ത്രീയുടെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും ഞാൻ ജി ത്രീ ഫിഫ്റ്റി വേണ്ട മതി എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഉമ്മയാണ് നല്ല ഓടുന്ന ആളാണ് എനിക്ക് അറിയാം പ്രാക്ടിക്കൽ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ കുറേ എലമെൻസ് നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി ത്രീനേക്കാളും പ്രാക്ടിക്കലും കംഫർട്ടബിൾ എല്ലാം തോന്നിയിട്ടും ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ആണ് അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എനിവേ ഈ ഒരു വണ്ടി സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പം കളറിലായിരുന്നു ഒരു ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ബാക്കിയെല്ലാം തന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഫിക്സ്ഡ് ആയിരുന്നു കാരണം നമ്മൾക്ക് രണ്ട് പേർക്കും ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള കളർ ബ്ലാക്ക് ആണ് പക്ഷേ ഉമ്മയാണ് ഇതിൻ്റെ മുമ്പ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ക്യൂസ് ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് ആണ്ട് ഇത്തവണ ബ്ലാക്ക് വേണ്ട എന്നെഴുതി അപ്പോൾ ഡാർക്ക് കളേഴ്സ് ഓപ്ഷൻസ് വന്നു അപ്പം ഞാൻ മൂന്ന് കളർ ഓപ്ഷൻ കൊടുത്ത് അതിലൊരു റെഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വേറൊരു ഗ്രേ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഈ ഒരു ഗ്രേ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഇവർ തമ്മിൽ ഭാര്യ ഭർത്താവ് തമ്മിൽ സംസാരിച്ചിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്തൊരു കളറാണ് ഈ ഒരു
ഇത് എല്ലാവരും നിങ്ങൾ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടും നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കളർ ബ്ലാക്ക് ആയിരിക്കും ഞാനാണ് ചിലപ്പോൾ മാറ്റ് ഫിനിഷ് പോകും വേണമെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഗ്ലോസി ഫിനിഷ് പോകും പക്ഷേ ബ്ലാക്ക് നമ്മളൊരു അൺഡിസ്പ്യൂട്ടഡ് കളർ പക്ഷേ ഈ ഒരു കളർ സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്തായി വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയെന്നുള്ളത് ഇനി ഇൻറ്റീരിയർ വന്നിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്തിരുന്ന ചേഞ്ചസും അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം വളരെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ഓപ്ഷൻസ് മാത്രമേ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരുന്നത് അതും കൂടെ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഡ്രൈവിന് പോകാം സോ ഇൻറ്റീരിയറിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സാധാരണ ജി വാഗണിലുള്ള കുറേ എലമെൻസ് കോമൺ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഒരു ഹാൻഡിലും അല്ല ജി മാനുഫാക്ചർ എന്ന് കാണാം അതാണ് കസ്റ്റമൈസേഷൻ ഓപ്ഷൻ സാധാരണ നമ്മുടെ മെർസിഡീസിൽ മായ്ബാക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള എം ജി മോഡലിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും ഏറ്റവും അധികം കസ്റ്റമൈസേഷൻ ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് കളറിലും ട്രിമ്മിലുള്ളത് ജി വാഗണിലാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം സാധാരണ ഉള്ള എന്നേക്കാൾ ഏറ്റവും അധികം കളർ ഓപ്ഷൻസ് ഉള്ള ആക്ച്വൽ ജി വാഗൺ കാരണം ജി വാഗൺ നിർമ്മിക്കുന്ന തന്നെ ഗ്രാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ തന്നെ പ്ലാന്റില്ല അത് ഹാൻഡ് ബിൽഡ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് കസ്റ്റമൈസേഷൻ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അല്ല ജി മാനുഫാക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇന്ത്യയിൽ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യുന്നത് വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ എം ജി ട്രിം എടുത്തിട്ടുണ്ട് എം ജി പാക്ക് അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് സ്റ്റിയറിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റിയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു എം ജി സ്റ്റിയറിംഗ് ആണ്ട് തന്നെ ഒരു വ്യത്യാസമുള്ള ഫ്ലാറ്റ് ബോട്ടം സ്റ്റിയറിംഗ് ആണ് മറ്റേത് റൗണ്ട് ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റിയറിങ്ങും ഈ ഒരു സംഗതി കുറച്ച് ലോങ് ആയി നിൽക്കും അപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി ഭംഗി ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനും കുറച്ചുകൂടി സൗകര്യം എം ജി ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സ്റ്റിയറിംഗ് ആണ് പിന്നെ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തിരുന്ന ടോപ്പ് ആൻഡ് ഇൻഫോർട്ടൈൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് അൺലോക്ക് മീറ്റർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അത് പോയ പകരം രണ്ട് സ്ക്രീൻ എന്ന രീതിയിൽ ആണ് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇന്ത്യയിലെ കളർ ഓപ്ഷൻസ് ഉള്ള അതിൻ്റെ മുന്നേ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇതിലുണ്ട് ഒന്ന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫുൾ ലെതർ ആണ് പിന്നെ ഇവിടെ പെർഫെക്റ്റ് ലെതർ വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ക്രോം ഫിനിഷും മെറ്റൽ ഫിനിഷും എല്ലാം വരുന്നുണ്ട് സൺ പ്രൂഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് തന്നെ വരുന്നു ഇങ്ങനത്തെ കുറേ എലമെൻസ് വരുന്നുണ്ട് ഫോൾ ടൂ വിതർ ലെതർ ആണ് വരുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഒരു കളർ സാഡിൽ ബ്രൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞ കളർ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തത് കാരണം ബേജ് ആണെങ്കിൽ പ്രാക്ടിക്കൽ എല്ലാവരും ഒരുപാട് ഓടുന്ന ആളാണ് ഡാർക്ക് കളർ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു പിന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന കുറച്ചുകൂടി ഫാൻസിയർ കളർ അപ്പോൾ വേണ്ട ഒരു ക്യാരക്ടറും നേച്ചറും ഒരു ബിസിനസ്മാനിലായിരുന്നു കുറച്ചുകൂടി ഒരു സട്ടിലായിട്ട് നിൽക്കുന്നതും എന്നാൽ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ടും കാണുമ്പോൾ ഭംഗിയുള്ളൊരു കളറായിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ടാൻ തോന്നിക്കുന്ന രീതിയിൽ സാഡിൽ ബ്രൗൺ എന്ന കളർ എടുത്ത് എന്നാൽ വുഡ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് വന്നിരുന്ന ഒരു മാറ്റ് ഫിനിഷ് ഓപ്പൺ പോർ ആയിട്ടുള്ളൊരു കുറച്ചുകൂടിയും ലൈറ്റർ കളർ വുഡ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഞാൻ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തു അത് ഞാൻ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തു ഈ ഒരു ഡാർക്ക് ഗ്ലോസ് ഫിനിഷ് ആക്കി അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് സട്ടിലായിട്ടുള്ള ഫീൽ ഉണ്ട് എന്നാൽ ഒരു ക്ലാസ്സി ലുക്ക് ഉണ്ട് അത് ഇവിടെയും കാണാം ഇവിടെയും കാണാം വുഡ് ഈ ത്രൂ ഔട്ടുള്ള പിയാൻ്റെ ബ്ലാക്കിനും മാച്ചായി നിൽക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ജി മാനുഫാക്ചർ ലോഗോ ഇവിടെ കാണാം റിയറിലെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു ഈ ഒരു ക്യാരക്ടേഴ്സ് എല്ലാം ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്തതെന്ന് കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇതിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് വന്ന സാധാരണ മെർസിഡീസിൻ്റെ അന്നത്തെ എസ് ക്ലാസ്സുകളിലെല്ലാം വരുന്ന ഇൻഫോർട്ടൈൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ആണ് ഇവിടെയും ഇവിടെയെല്ലാം വന്നിരിക്കുന്നത് ബേമസിൻ്റെ ഹൈ ആൻഡ് സൗണ്ട് സിസ്റ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഓപ്ഷനിൽ കൊടുത്തു സ്റ്റാൻഡേർഡിനേക്കാളും ടോപ്പ് എൻഡ് ഫീച്ചർ കൊടുത്തുള്ള ഓൾമോസ്റ്റ് എവ്രിതിങ് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട രീതിയിലെല്ലാം ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സീറ്റ് കൂളിങ്ങും ഹോട്ട് ഹീറ്റിങ്ങും രണ്ടും വരുന്നുണ്ട് ഹീറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് തന്നെ വരുമ്പോൾ കൂളിംഗ് കൂടെ എടുത്തു അതിൻ്റെ കൂടെ സീറ്റ് മസാജും വന്നിട്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഓപ്ഷൻസ് കൂടെ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ലോഡിങ്ങും ആയി ആവശ്യത്തിനുള്ള എല്ലാ സാധനവും ഞാൻ കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ടാണ് ചെയ്തത് കാരണം അത് ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യുന്നതും ഒരുപാട് ടൈം യൂസ് ചെയ്യും ചെയ്യുന്ന ഒരു വണ്ടി ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് അറിയാം എൻ്റെ നേച്ചർ ഇപ്പം വർക്കൗട്ടെല്ലാം കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് വണ്ടിയിൽ ഇരുന്ന് കൂളെല്ലായിട്ട് പോകണം അപ്പോൾ ഒരുപാട് സമയം വണ്ടിയിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് കാലം കീപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന രീതിയിലുള്ള വണ്ടി എടുത്തത് അപ്പോൾ അതെല്ലാം വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം ലോഡിങ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും പെട്ടെന്ന് ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫീലോ
ഞാൻ കോഴിക്കോട് വന്നായിരുന്നു സുഖാണല്ലോ സുഖാണ് കാണാം കണ്ടാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ക്ഷണിച്ചു പക്ഷെ ഇന്നിപ്പോ ഏതായാലും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ നിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് പോവാനുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ജി ത്രീ ഫിഫ്റ്റി എടുത്തിട്ട് ഇപ്പം രണ്ടു വർഷം കൂടെ ആയിട്ടില്ല ഒരു ഒന്നേ മുക്കാൽ വർഷം കഴിഞ്ഞു അപ്പോഴേക്കും നമ്മളൊരു ഫിഫ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് കിലോമീറ്റർ ക്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ രണ്ടു വർഷം ആകുമ്പോഴേക്കും മിക്കവാറും ഉമ്മേൻ്റെ ഒരു ഓട്ടം വെച്ച് ഒരു സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡിൽ എത്തും റെഗുലർലി പാലക്കാട് പ്ലാന്റിൽ പോക്കും ത്രൂ ഔട്ട് കേരള പെൺഡോണെല്ലാം പോകുന്ന ആളുകൾ അത്യാവശ്യം നല്ല കിലോമീറ്റർ വരെ വണ്ടികളെല്ലാം ക്ലോക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇവനൊരു ടു വൺ സീറോ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇ ടു ട്വൻറ്റി സി ഡി ഐ നമ്മൾ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പം ആക്ച്വലി ഇവൻ എൻ്റെ ജൂനിയർ ആണ് എന്നാലും നമ്മൾ വളരെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരുന്നു ഒന്നാ വണ്ടി പ്രാന്താണ് നമ്മളെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടർ പിന്നെ ഫാമിലി അറിയുന്നതുകൊണ്ടെല്ലാം വളരെ ക്ലോസ് ആയിരുന്നു അപ്പം അന്ന് അവർ പ്ലാൻ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയം രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം എന്തോ അല്ലേ അപ്പം ആ രണ്ടായിരത്തിൽ ആ പ്ലാൻ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ വണ്ടി ഒരു വർഷത്തിൽ മുപ്പത്തേഴ് കിലോമീറ്റർ ഓടി ചെറ്റ ഓടിയ ഒരു വണ്ടിയായിരുന്നു അത് അത്രയും ഓട്ടുള്ള ആളായതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്ര ഓടാറുണ്ട് ഈ ഒരു വണ്ടി ഒന്ന് അത്യാവശ്യം നല്ല ഓടിയിട്ടുണ്ട് ഓടുന്നുണ്ട് സോ ഫാർ ഹി ഈസ് വെരി ഹാപ്പി ഒരു ജി ക്ലാസ് ഫാൻ ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമൊന്നുമല്ല കാരണം ഞാനും ഒരു ജി ക്ലാസ് ഫാനാണ് അവനും ജി ക്ലാസ് ഫാനാണ് നമ്മൾ കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു ആഗ്രഹത്തിലോ ഒരു വലിയൊരു വിഷ് ലിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ജി വാഗൺസ് ഒന്നാക്കുന്നുള്ളത് അപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് പാഷൻ അനുസരിച്ചുള്ള പഴയ ഒരു ജി വാഗൺ ഉണ്ട് ഇവർ വരുന്ന രീതിയിൽ പുതിയ ജി വാഗണും വാങ്ങി അപ്പം നമ്മളൊരു വലിയൊരു ഡ്രീം കൺട്രൂ ആണ് നമുക്ക് ഈ ജി വാഗൺ സ്വന്താക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നത് അപ്പം ഈ ജി വാഗൺ സ്വന്താക്കിയ സമയത്തും നമ്മൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ജി വാഗണിനെ പോലെ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഒന്ന് ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യുക അതായത് ഷോപ്പ് പീസ് മാത്രമായിട്ട് വെക്കുക എന്നുള്ളതല്ല ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ എലമെൻ്റ് എന്തായിരുന്നു വെച്ചാൽ പറ്റുന്ന സമയത്തെല്ലാം ചെറിയ ഓഫ് റോഡെല്ലാം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അപ്പം വേണ്ട കേസിൽ എനിക്കറിയാവുന്നൊരു കാര്യം ഒന്ന് രണ്ടാണ് അവൻ ഓഫ് റോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു വീഡിയോ എനിക്ക് അയച്ചു തന്നിരുന്നു ഒരു ഫാമിലി ആയിട്ട് ഊട്ടി പോയ സമയത്ത് ഇവർ നല്ലൊരു സ്ഥലം കിട്ടിയപ്പോൾ അവനവിടെ ഇറക്കി നല്ല മഞ്ഞുള്ളുണ്ട് കോട മഞ്ഞുള്ളൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഡിച്ച് എടുത്ത് പോകുന്ന കുറച്ച് സ്ലഷ് ഉണ്ട് ഒരു മോഡും മാറ്റാതെ നോർമൽ ഇതിൽ തന്നെ ഇവൻ സാധാരണ ടയറും വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഓഫ് റോഡ് എല്ലാം ക്ലീൻ ആയിട്ട് ചെയ്തു അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ എൻ്റെ അടുത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ ഷെയർ ചെയ്യാം രസമായിരിക്കും കാണാൻ അപ്പം അങ്ങനെയെല്ലാം ജീ ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളാണ് നമ്മൾ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള എല്ലാ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന വണ്ടിയിൽ ഇനിയിപ്പം കൂടുതലും ഒരു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജും അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജും നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ചിലപ്പം ഓൺ റോഡിലെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാകും ഓൺ റോഡിന് പറ്റുന്ന ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അതിലാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി തന്നെ എടുക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ഡീസലാണെങ്കിലും വളരെ റിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഞ്ചിനാണ് അത് അപ്പോൾ അത്രയും ഓടിയിട്ടും സൈലൻറ്റ് അത്ര റിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള എഞ്ചിനാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ എഞ്ചിൻ വളരെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ഇവൻ വണ്ടി എടുത്ത് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വളരെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു ആഴ്ചനുള്ളിൽ തന്നെ എനിക്കൊരു ഫോട്ടോ അയച്ചു ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഈ മൈലേജ് ഫ്യൂൽ എഫിഷ്യൻസി ഫിഗേഴ്സ് കാണിച്ചിട്ടില്ല ആ ഫോട്ടോയിൽ ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് സിക്സോ അങ്ങനെ എന്തായിരുന്നു മൈലേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഞെട്ടി ഞാൻ ശരിക്കോ ആ നമ്മളിപ്പോൾ ഓടിക്കുന്ന സാധാരണ രീതിയിൽ ഓടിച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയ മൈലേജ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെ പലപ്പോഴായിട്ട് ആ ഫിഗേഴ്സ് ഷെയർ ചെയ്യണം അങ്ങനെ സിക്സ്റ്റീൻ പോയിന്റ് സംതിങ് സിക്സ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ഫൈവോ മറ്റും ആണ് ഏറ്റവും മാക്സിമം കിട്ടിയിട്ടുള്ള മൈലേജ് ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ അത് റിമാർക്കബിൾ ആണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ജിംനി നേരത്തെ കാണിച്ചു ജിമ്നിക്ക് ഇപ്പം പ്രാക്ടിക്കലി ഇപ്പം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എട്ടാണ് എട്ടിന് ഡബിൾ ആണ് ഇത്രയും വലിയ എഞ്ചിനും എല്ലാം ആയിട്ട് അതിന് രണ്ട് ഇരട്ടി സൈസ് വലിയ എഞ്ചിനാണ് എന്നിട്ട് കിട്ടുന്ന ഇത്രയും വെയിറ്റ് ഉള്ള ഉണ്ടായിട്ടും കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ജി സിക്സ
ഫ്രണ്ടിലാണെങ്കിൽ മൾട്ടിലിംഗ വന്നിരിക്കുന്നത് റിയറിലാണ് ഒരു ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ആക്സൽ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സസ്പെൻഷനാണ് ഇതിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ സസ്പെൻഷൻ്റെ ഒരു ഗുണം ശരിക്കും പ്രാക്ടിക്കൽ യൂസിന് ഇത് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ലോങ് എല്ലാം പോകുമ്പോൾ കാരണം റിയറിലും ചിലപ്പോൾ ഇരിക്കാറുണ്ട് ഫാമിലി ആയിട്ട് പോകുമ്പോൾ ബാക്കിൽ കൂട്ടുകൾ ഇരിക്കാം ചിലപ്പം നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാം ആയിട്ട് പോകുന്ന നാല് പേര് ഇരിക്കുമ്പോഴുള്ള തന്നെ റിയറും മുമ്പത്തെ എടുത്തടിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ പ്രശ്നം തീരെ ഇല്ല വളരെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഓടിക്കുന്നതാണ് ആക്ടി പൊളി ഡ്രൈവാണ് ഫുൾ കൺട്രോൾ ലഭിക്കേണ്ട അത്യാവശ്യം പുഷ് ചെയ്താലും ടേൺ എല്ലാം എടുക്കുമ്പോഴും മേജറായിട്ട് ബോഡി റോളോ ഒന്നും വരുന്നില്ല മാത്രമല്ല നമുക്ക് നല്ല കൺട്രോൾ ലഭിക്കുന്നത് സോ പുതിയ ജീ വന്നതോട് കൂടിയിട്ട് ഒരു മൊണോക്കോക്കിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഒരുപാട് നമുക്ക് ഡ്രൈവിൽ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ലാഡ് ഫ്രെയിം ചാസി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ് എങ്ങനെയും ത്രോ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇവരുടെ ഒരു റെഗുലർ ഡ്രൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ പ്ലാന്റിലെല്ലാം പോകുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ മോശം റോഡിലെല്ലാം പോകുമ്പോൾ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവാറില്ല എന്നുള്ള നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പ്രാക്ടിക്കൽ യൂസേജ് പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള സസ്പെൻഷൻ ഉണ്ടാകും പിന്നെ വണ്ടി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കാറുള്ള മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് കംപ്ലൈൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ പൊതുവേ ഉണ്ടാകുന്ന മെയിൻറ്റനൻസുകളെല്ലാം ഇതുവരെ കാര്യമായിട്ടുള്ള മേജർ ഒരു കംപ്ലൈൻസും മാഷാല്ല ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അത്യാവശ്യമുള്ള ഫീച്ചർ ആണ് ഈ ഒരു സീറ്റ് കൂളിങ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ സീറ്റ് കൂളിങ് ആണെന്ന് ഓപ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നതാണ് അതാണ് നല്ല എഫക്റ്റീവ് ആണ് കേട്ടോ ഈ സീറ്റ് കൂളിങ് ഫുൾ ടൈം ഇട്ട് വെക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയും സാധാരണ ഒരു ഹെൽത്ത് കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് നേരം ഇട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ വണ്ടിയിലെല്ലാം മാസിലേസിലും അതുപോലെ തന്നെ ചില യൂറോപ്യൻ കാസിലെല്ലാം തന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കട്ട് ഓഫ് ആവാറുണ്ട് അത് ആ ഒരു ഹെൽത്ത് റീസണായിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇല്ലാത്ത വണ്ടിയിലാണെങ്കിലും കുറച്ചൊന്ന് ബോഡിയിലൊന്ന് കൂളായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റൈൻ ആയിട്ട് നിൽക്കണം കുറച്ച് ചൂട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ഓഫ് ആക്കുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതാണ് പിന്നെ സാധാരണ ഏതൊരു വണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ നമ്മൾ നോക്കാറുള്ളൊരു കാര്യം അതിൻ്റെ മെയിൻറ്റനൻസ് കോസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ മെയിൻറ്റനൻസ് എക്സ്പീരിയൻസുകളാണ് അത് ആഫ്റ്റർ സെയിൽ സർവീസ് എന്ന് പറയാൻ പൊതുവേ മെയിൻറ്റനൻസ് കോസ്റ്റ് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ പീരിയോഡിക്കൽ മെയിൻറ്റനൻസ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതും വലിയ എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടൊന്നും തോന്നിയിട്ട് സാധാരണ ഏതൊരു ലക്ഷറി കാറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെല്ലാം തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ പീരിയോഡിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് നോക്കലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് പാഡ് മാറ്റലും പിന്നെ എൻജിൻ ഓയിൽ മാറ്റലെല്ലാം തന്നെ വന്നിട്ടുള്ളൂ വേറെ മാഷാല്ല ഇതുവരെ ഒരു കംപ്ലൈൻസും കാര്യങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല മേജറായിട്ടുള്ള ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല ചെറുതും വന്നിട്ടില്ല നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ടയർ പ്രഷറും ചെക്ക് ചെയ്യാനെല്ലാം പറയും നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് പല രീതിയിൽ ഓടിക്കുമ്പോൾ അത് നോക്കാണ്ടാവുന്നില്ലാതെ വേറെ ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും ഇതുവരെ ദൈവം സഹായിച്ചിട്ട് വന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ള വലിയൊരു കാര്യമാണ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പീരിയോഡിക്കലി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള സർവീസ് ഇപ്പം ഇവരെ രണ്ട് ഡീലർഷിപ്സിലും കൊടുക്കാറുണ്ട് ഫ്രിഡ്ജ് വേലും കൊടുക്കാറുണ്ട് അത് കോസ്റ്റ് ചാർജിലും കൊടുക്കാറുണ്ട് ബോത്ത് വേ ദ ഹാപ്പി മസിറ്റിൻ്റെ സർവീസ് ആക്ച്വലി നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് കസ്റ്റമേഴ്സിന് കിട്ടാറില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈസ് വെരി ഹാപ്പി വിത്ത് ദാറ്റ് പിന്നെ സാധാരണ വണ്ടി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വണ്ടിക്ക് വേറൊരു മെയിൻറ്റനൻസ് വരാനുള്ള സാധാരണ ടയർ മാറ്റുന്നത് ഹെവി വണ്ടിയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു എസ് യു വി ആണ് എല്ലാം ആകുമ്പം ടയർ ലൈഫ് പൊതുവെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാറുള്ള ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തേർട്ടി തൗസൻഡിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് തേർട്ടി ഫൈവ് എല്ലാം കിട്ടിയ ഭാഗ്യം എന്ന് പറയാം അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഭാഗ്യത്തിൻ്റെ വലിയ ഭാഗ്യമാണ് അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് വലിയ ഭാഗ്യമാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ കിട്ടില്ല അമ്പത്തൊന്നായിരം കിലോമീറ്റർ നമുക്ക് ടയർ കിട്ടി ഫ്രണ്ട് ആയിരുന്നു കുറച്ച് കൂടുതൽ വേണം ആയത് അത് ഏതൊരു എസ് യു വിയും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട് കുറച്ചുകൂടി പോകണം കേട്ടോ റിയർ കുറച്ചുകൂടി ലൈഫ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാലും പുള്ളി ത്രെഡൊന്നും തീരാതെ തന്നെ ഫിഫ്റ്റി നയൻ തൗസൻഡ് ആയപ്പോൾ ടയർ മാറ്റി ഉള്ളത് പുതിയ സെറ്റ് ഓഫ് ടയറാണ് ഏകദേശം ഒരു മൂവായിരം കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടുള്ള ടയർ അപ്പോൾ സോ ദാറ്റ്
അടുത്ത വർഷമോ അതിൻ്റെ അടുത്ത വർഷം കിട്ടുള്ളൂ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫോർ വരെ ഡെലിവറി എന്തായാലും ലഭിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല ഇതെല്ലാമാണ് റെഗുലർ ഒരു ജി വിശേഷമുള്ളത് ഇനി മറ്റൊരു കാര്യമുള്ള ഇപ്പോൾ വണ്ടിയിൽ സാധാരണ നമുക്ക് ഡിപ്രിസിയേഷനാണ് വരാറുള്ളത് വണ്ടി വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഹോബിയും കളക്ഷനും എല്ലാമാണെന്ന് പറയാറുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം വെച്ചാൽ വണ്ടി വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ പ്രൈസ് ഡിപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്തു പോകും സൊ ജീനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിലും ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് നോക്കണം എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരു ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിലും ജീ വാങ്ങിയാൽ പൈസ പോകില്ല നല്ലൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണിത് കാരണം ഞാൻ ജീ വാങ്ങിയാൽ വളരെ ഒരു കുറഞ്ഞ വിലക്കല്ലായിരുന്നു കുറഞ്ഞ വരുന്നില്ല അന്നത്തെ കാലത്ത് എനിക്ക് കൂടുതലായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോഴൊരു വണ്ടിൻ്റെ വിലൊന്നും വരുന്നില്ല അപ്പോൾ ആ വണ്ടി വാങ്ങിയിട്ട് എനിക്ക് പിന്നെ കിട്ടിയ പ്രൈസ് ഹൈക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞത് ട്രമൻഡസ് ആയിരുന്നു അത് എൻ്റെ ഒരു ക്ലാസിക് കളക്ഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാറ്റി നിർത്തുന്നില്ല ഈ ഒരു വണ്ടിയാണെങ്കിലും വണ്ടി വാങ്ങുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രൈസിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് ഇപ്പം ആക്ച്വലി ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് കാരണം വണ്ടി ഇല്ല ഡിമാൻഡ് ആണ് വണ്ടി കിട്ടാനില്ല അത് വലിയൊരു ഫാക്ടറാണ് സാധാരണ നമുക്ക് വണ്ടി വാങ്ങിയാൽ ഏത് വണ്ടി എടുത്താലും വില കുറയാറുണ്ട് ചില വണ്ടികൾക്ക് വില കിട്ടും ലാൻഡ് ക്രൂസിൽ ഓരോ വണ്ടികൾക്ക് വില കിട്ടും പക്ഷെ പൊതുവെ ഏത് വണ്ടി വാങ്ങി കഴിഞ്ഞാലും റോഡ് സർവീസ് അടക്കം വില കുറയാറുള്ളത് പക്ഷെ ജി വില കൂടാറുള്ളത് സോ ഇറ്റ്സ് എൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജും കൂടെ ജീക്ക് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കൽ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഈ ഒരു വണ്ടിയാണെങ്കിലും ഇറ്റ് ഹാസ് അപ്രീഷിയേറ്റഡ് ഇനിയിപ്പോൾ ജി ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും വണ്ടി അവൈലബിൾ കുറവായതുകൊണ്ട് തന്നെ വില കൂടി നിൽക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഫാക്ടർ ഇത് സാധാരണ വണ്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്നതല്ല കൂടുതൽ കംപ്ലയിൻസുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ ഒന്നും വരാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എനിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും പറയാനില്ലാത്തത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതുവരെ മാഷാല്ല ഇറ്റ്സ് മീൻ വെരി ഗുഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഫോർ ഹിം ഞാനും ഒരുപാട് ഓടിച്ചിട്ടുണ്ട് സാധാരണ നമ്മൾ മുമ്പ് ഒരുപാട് ട്രിപ്പുകളെല്ലാം പോകുന്ന ആളുകളാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഞാനും നല്ല തിരക്കാണ് അവനും തിരക്കാണ് അതുകൊണ്ടെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാടൊന്നും കുറേ ലോങ് ഒന്നും പോകാൻ പറ്റില്ല ഇ ഹാസ് ഡൺ ട്രിപ്സ് ബട്ട് ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ കോഴിക്കോടുള്ളപ്പം രണ്ട് ദിവസം എൻ്റെ അടുത്ത് വണ്ടി ഉണ്ടായപ്പോൾ ഞാൻ കുറെ ഉപയോഗിച്ചു അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ എല്ലാം തന്നെ ഞാനായിരിക്കും കൂടുതൽ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യങ്ങളിലെല്ലാം ഓടിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഐ നീഡ് ടു ഗോ ട്രിപ്പ് വിത്ത് ഹിം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വണ്ടിയായിട്ട് നല്ല ട്രിപ്പ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കൂടെ എക്സ്പീരിയൻസുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് റിയൽ ഒരു വൺ ലാക്ക് ഒരു റിവ്യൂ കൊണ്ടു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അപ്പോഴേക്ക് കുറച്ച് സ്റ്റോറി ഉണ്ടാവുമെന്ന് കരുതാം എന്നാലും ഇതുവരെ ഉള്ള ഈ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ജീ വാഗൺ റിയൽ ലൈഫ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് പ്ലസ് കിലോമീറ്റർ ഓടിയ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണിത് ഇതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നി ഹൗ മച്ച് ഇംപ്രസ്ഡ് ആ യു എന്നുള്ളതെല്ലാം കമൻ്റ് അറിയിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ജീ വാഗൺ ആണോ ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ നിങ്ങൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഫേവറേറ്റ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ള മെൻഷൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫൈനലി ഈ വീഡിയോ ലൈക്കും ഷെയറും ചെയ്യാം അടുത്താണ് മറ്റൊരു ലോങ് ടേം എക്സ്പീരിയൻസോ പുതിയ എക്സ്പീരിയൻസോ ആയിട്ട് കാണാം സ്റ്റേ സേഫ് ആൻ